ஹலா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது பொங்கல் ஸ்பெஷல் பொங்கலுக்காக ரெண்டு டிஷ் ஸ்பெஷல் டிஷ் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மூங்கில் அரிசி சர்க்கரை பொங்கல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சிறுகிழங்கு பொரியல் அதாவது சிறுகிழங்கு வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க அந்த கிழங்கில் எப்படி ஒரு பொரியல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மூங்கில் அரிசி சர்க்கரை பொங்கல் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துறோம் மூங்கில் அரிசி ஒரு கப் பாசிப்பருப்பு கால் கப் பால் ஒரு கப் வெள்ளக்கரைசல் இரண்டு கப் நெய் இரண்டு மேஜை கரண்டி முந்திரி சிறிதளவு திராட்சை சிறிதளவு ஏலக்காய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ மூங்கில் அரிசி சர்க்கரை பொங்கல் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் நான் நிறைய நம்ம ஷோலையே காட்டியிருக்கேன் மூங்கில் அரிசி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லா இடங்களையும் இப்போ மூங்கில் அரிசி கிடைக்கிது இது கொஞ்சம் விலை கூடுனது தான் ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாங்கிக்கலாம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிஷ் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஏன்னா இதில் நிறைய சத்துக்கள் உள்ளதுனால கொஞ்சம் அப்பப்போ எப்போ முடியுதோ அவங்களுக்கு அப்போ வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் மூங்கில் அரிசி இப்போ இதில் தான் நம்ம இன்றைக்கி சர்க்கரை பொங்கல் பண்ண போகிறோம் எப்போவுமே வந்து மூங்கில் அரிசியை சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது குறைஞ்சது நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஏன்னா இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால் முதல்லே ஊற வச்சு ரெடியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஒரு குக்கர் நல்லா வச்சுட்டு இந்த ஊற வச்சுருக்க மூங்கில் அரிசி இது உங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப மற்றதெல்லாம் நம்ம ஊற வைக்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா எழும்பி வரும் ஆனால் மூங்கில் அரிசி அப்படி ரொம்பலாம் எழும்பிலாம் வராது உங்களுக்கு நல்லா ஊறுனா என்னத்துக்காக ஊற வைக்கணும்னா இந்த மேல் தோல் வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆயிரும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ ஊற வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்கோம் நம்ம மூங்கில் அரிசியை நான் வந்து இன்றைக்கி இதுக்கு ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் நம்ம சர்க்கரை பொங்கல் பண்ண போகிறதுனால ஒரு டம்ளர் பாலும் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியும் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இப்போ பாலும் தண்ணியும் ஊற்றிட்டோம் இதில் நம்ம இந்த கழுவி சுத்தம் பண்ணி ஊற வச்சுருக்க மூங்கில் அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மூங்கில் அரிசி கூட பாசிப்பருப்பு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிட போகிறோம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வர அளவுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா வந்து இந்த மூங்கில் அரிசி வெந்து பருப்போடு சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சர்க்கரை பொங்கல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளால் குக்கரில் வந்து ஒரு நா அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷர்லாம் நல்லா அடங்கிடுச்சு இப்போ நான் திறந்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம திரும்ப அடுப்பை பார்த்து வச்சுக்குவோம் இப்போ இந்த கரைச்சி வச்சுருக்க வெள்ளத்தை சேர்க்க போகிறோம்
இப்போ இந்த குக்கரை இந்த பக்கம் மாற்றிடுவோம் இந்த பக்கம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நெய் நெய்ல இந்த முந்திரிய வறுத்துக்கலாம் இந்த வறுத்த முந்திரிய இதுல சேர்த்துருங்க அடுத்ததில் திராட்சையை வறுத்துக்கலாம் இதில் மாற்றிடுங்க இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் போடு இப்போ பாருங்கள் மூங்கில் அரிசி சர்க்கரை பொங்கல் தயாராகிடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேஜ் அடுப்பை அணைச்சிருங்க நீங்கள் இந்த நேரம் ஆக ஆக நல்ல இறுகிறோம் உங்களுக்கு அரிசி சர்க்கரை பொங்கல் தயாராகிடுச்சு மூங்கில் அரிசி பற்றி நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நாற்பது வருஷம் ஆனால் மூங்கில் மரத்துலேருந்து கிடைக்கக்கூடியதான் மூங்கில் அரிசி இப்போ நிறைய இடங்களில் கிடைக்கிது ஸோ இதை வாங்கி எப்பவும் போல் நிறைய டிஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய சிறுக்கிழங்கு வச்சு ஒரு பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கியணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம மூங்கில் அரிசியில் ஒரு சர்க்கரை பொங்கல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது சிறுக்கிழங்கு பொரியல் இந்த சிறுக்கிழங்கு வந்து இந்த சீசனில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்த கிழங்கு வச்சு ஒரு பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் சிறுக்கிழங்கு கால் கிலோ பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று கடுகு ஒரு தேக்கரண்டி சீரகம் ஒரு தேக்கரண்டி உளுந்து ஒரு தேக்கரண்டி மிளகாய்த்தூள் இரண்டு தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி கறிவேப்பிலை சிறிதளவு தேங்காய் துருவல் இரண்டு மேஜை கரண்டி எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ சிறுக்கிழங்கு பொரியல் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் அந்த சிறுக்கிழங்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பொதுவாக இது வந்து மதுரைக்கு தெற்க வந்து இந்த கிழங்கு ரொம்ப பாப்புலருங்க மதுரையிலேருந்து அங்கெல்லாம் இதை வந்து சிறுக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க கேரளாவில் இதை வந்து கூர்க்கங்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிழங்கு வந்து இந்த பொங்கல் டயத்தில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதோட சீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிசம்பர் செகண்ட் ஒரு தேர்ட் வீக்லேருந்து ஒரு ஃபெப்ரவரி மார்ச் வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து நல்ல கிழங்கு இந்த மாதிரி பெருசாக வரும் 
அதுக்கப்புறம் மார்ச் கடைசியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இவ்வளோ சைஸுக்கு தான் வரவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த கிழங்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ இந்த பொங்கல் டயத்தில் மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கிழங்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிறுக்கிழங்குன்னு சொல்லக்கூடிய கூர்க்கான் கிழங்கு தான் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நிறைய சென்னையில் நிறைய கடைகளில் கிடைக்குது ஆனால் நிறைய பேருக்கு இதை வந்து எப்படி சமைக்கணும்னு தெரியல ஸோ அதனால தான் நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த கிழங்கில் ஒரு பொரியல் பண்ணி காட்டலான்னு எடுத்திருக்கேன் இந்த கிழங்கை வந்து மற்ற கிழங்கு மாதிரி நம்ம வேக வச்சு தோல் உரிக்கிற வேலையெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இந்த எப்போவுமே வாங்கிட்டு எல்லா கிழங்கு மாதிரியும் நீங்கள் வாங்கிட்டு உடனே சமைக்காதீங்க ஒரு ரெண்டு நாள் போட்டு வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா எடுத்து சமைக்க ஆரம்பிச்சோன்னா ஒரு சின்ன அரிப்பு இருந்தால் கூட இருக்காது ஆனால் பொதுவாக இந்த சிறு கிழங்கில் அரிப்பே கிடையாது இப்போ இந்த கிழங்கை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு நல்ல கிழங்கை வந்து முதல்ல தண்ணியில் போட்டுருங்க அது ஃபுல்லாக வந்து மண் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த நல்லா அந்த மண் போனதுக்கப்புறமா நல்லா இப்படி தேய்ச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த விரல் வச்சு இப்படி தேய்ச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த தோல் வந்து உறிஞ்சிட்டு வந்துடும் ஆனால் இது ஒவ்வொரு கிழங்கும் இப்படி விரலில் வச்சு நம்மளால் உரிக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா தண்ணியில் தேய்ச்சி கழுவிட்டு ஒரு துணி பை அதாவது ஒரு மஞ்சள் பை சொல்லுவோம் இல்லைங்களா நம்ம அந்த பையில் வந்து இந்த கிழங்கை உள்ளே போட்டுட்டு நல்லா இப்படி தேய்ச்சாலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த தோல் ஃபுல்லாக வந்துடும் சிலர் வந்து சாக்கில் போட்டு தேய்ப்பாங்க சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த துணி துவைக்கிற கல் இருந்ததுன்னா அதில் லேஸாக இப்படி போட்டு தேய்ச்சா கூட இந்த தோல் ஃபுல்லாக வந்துடும் அவங்களுக்கு ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மண் ஒட்டி இருக்கும் அதனால் நல்லா கழுவிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா ஊறிடுச்சுன்னா இப்படியே எடுத்துடலாம் அவங்களுக்கு இந்த கிழங்கோட ஸ்பெஷலே பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த மண் ஃப்ளேவர் தான் அதை சமைக்கும் போதே வந்து அதில் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப தூக்கலாக தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஊற வச்ச கிழங்க இப்படி பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படி உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எப்போவும் போல் ஒரு தோல் சீவுறதை வச்சோ இல்லை கத்தி வச்சோ நல்லா சீவி எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க தண்ணியில் போடலன்னா உங்களுக்கு கிழங்கு வந்து கொஞ்சம் கருத்துரும் அதனால் நல்லா கழுவி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்போ நம்ம சிறுகிழங்க நல்லா தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா அடுப்பில் ஒரு வானலி வச்சு சூடானவுடனே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் கடுகு அது கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு இந்த பொடியாக நறுக்கியிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க எல்லா கிழங்கு மாதிரி இந்த சிறு கிழங்குலையும் கொஞ்சம் வாய்வு தன்மை ஜாஸ்தி உண்டு ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த கிழங்கு சமைக்கும்போது ஒன்று இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா கடைசியாக இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மிளகு சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இஞ்சி சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம கழுவி கட் பண்ணி இருக்கிற சிறுகிழங்கு இதோட சேர்த்துக்கும் கிழங்க ஒரு வாட்டி வதக்கிக்கோங்க
இப்போ இதில் காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு இதை நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இந்த கிழங்கு வேகிறதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கும் தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ இந்த மூடி வச்சிருவோம் நம்ம கிழங்கு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷமாக அது ஆகும் உங்களுக்கு வேகிறது ஸோ அதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்கப்புக்கு முன்னாடி நம்ம கிழங்கு போட்டோம் எப்படி வெந்திருக்குன்னு பாருங்க நல்லா வெந்துருச்சு கிழங்கு இந்த கிழங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு மாதிரி ரொம்ப மாவு மாதிரி வராது உங்களுக்கு ஸோ அதுவும் இதில் ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு காரணம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் கடைசியாக கொஞ்சம் தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த தேங்காவோட கொஞ்சம் மிளகு இல்லை சீரகம் இல்லை ஒரு சோம்பு ஒரு பல் பூண்டு வச்சு கொஞ்சம் மிக்சியில் நல்லா குற குறன்னு அரைச்சி இதோட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்மளுடைய சிறுக்கிழங்கு பொரியல் தயாராகிடுச்சு நம்மளுடைய சிறுக்கிழங்கு பொரியல் தயாராகிடுச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூர்க்கங்கிழங்கு நீங்கள் கடையில் கேட்கும்போது ஒன்று சிறுக்கிழங்குன்னு கேளுங்க இல்லைனா கூர்க்கங்கிழங்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் நிறைய கடைகளில் இது கிடைக்குது நான் வாங்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கவங்கலாம் கேட்டதுனால தான் நான் இந்த கிழங்கை வந்து இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி செஞ்சு காட்டுவோன்னு எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ இதுவும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கிழங்கு கண்டிப்பாக இந்த பொங்கல் சீசனில் கிடைக்கும் போது நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம பொங்கலுக்காக ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் ஸ்பெஷலாக மூங்கில் அரிசி சர்க்கரை பொங்கலும் சிறுக்கிழங்கு பொரியலும் இது ரெண்டும் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கேப் பார்த்துடும் மூங்கில் அரிசி சர்க்கரை பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கேப் பார்த்துடலாம் ஒரு டம்ளர் மூங்கில் அரிசியை நல்லா கழுவி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு குக்கர் பாத்திரத்தை எடுத்து அதில் ஒரு டம்ளர் பால் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த ஊற வச்ச மூங்கில் அரிசி பாசி பருப்பு ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா குழைய வேக விடுங்க அது வெந்ததுக்கு அப்புறமா குக்கரை திறந்துட்டு கரைச்சி வச்சுருக்க வெள்ளைக்கரைசல் ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்து நல்லா கிளறிட்டு நெய்யில் வறுத்த முந்திரி திராட்சை தூவி இறக்குனிங்கன்னா உங்களுடைய மூங்கில் அரிசி சர்க்கரை பொங்கல் தயார் அடுத்து நம்ம பார்த்து சிறுக்கிழங்கு பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துடலாம் 
சிறுகிழங்காய் நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் சூடானோடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் கருவேப்பில் தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் வதங்கோடனே அதில் இஞ்சி துருவல் சேர்த்து அதையும் வதக்கிட்டு கழுவி வச்சுருக்கிற சிறுகிழங்கையும் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கோங்க மிளகாத்தூள் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சு இறக்கிடுங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் தூவி கிளறினீங்கன்னா உங்களுடைய சிறுகிழங்கு பொரியல் தயார் என்ன நேர்களை இன்றைக்கி நம்ம பொங்கல் ஸ்பெஷலாக மூங்கில் அரிசி சர்க்கரை பொங்கலும் சிறுகிழங்கு பொரியலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்